ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து மியூட்டா ரொட்டேஷன் மியூட்டா ரொட்டேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சிங் இன் ரொட்டேஷன் இஸ் நோன் அஸ் மியூட்டா ரொட்டேஷன் எக்ஸாக்ட் டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சேஞ்ச் இன் ஆப்டிக்கல் ரொட்டேஷன் அதாவது ஒரு காம்பவுண்டாக ஆப்டிக்கல் லைட்டுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதனுடைய ரொட்டேஷன் ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடுக்கு மாறும் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடுக்கு மாறும் இப்படி அதனுடைய ரொட்டேஷனல் சேஞ்சஸ் மாறுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து மியூட்டா ரொட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் டியூ டு சேஞ்ச் இந்த யூக்ளிபிரியம் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு சமநிலையை நோக்கி மூவ் ஆகிட்ருக்கோம் இது எஸ்பெஷலி எக்ஸிஸ்ட் இன் ஆனோமஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனோமஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த காம்பவுண்ட்ஸ் விச் சே ஷோஸ் சேஞ்ச் ஒன்லி இன் அ சிங்கிள் கார்பன் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் எனி ஹவ் ஒரே ஒரு கார்பனில் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் இருக்குன்னா அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆனோமஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஆல்ஃபா டி குளுக்கோஸ் அண்ட் பீட்டா டி குளுக்கோஸ் இது ரெண்டையும் எடுத்துக்கலாம் ஆல்ஃபா டி குளுக்கோஸ் அண்ட் பீட்டா டி குளுக்கோஸ் ரெண்டும் ஆனோமஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் தே வேரி இன் த சிங்கிள் கார்பன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இது ரிங் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும்போது இது ஒரே ஒரு கார்பனில் வேரியேஷன் காமிக்கிது அதை நான் இப்போ உங்களுக்கு வரைஞ்சி காமிக்கிறேன் இது ஃபஸ்ட் கார்பன் இது செகண்ட் கார்பன் தேர்டு ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ்த் கார்பன் அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ்த் கார்பன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் வந்து ஆல்ஃபா டி குளுக்கோஸ் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்க அந்த ஓஹெச் குரூப் வந்து ரிங் ஸ்ட்ரக்சரில் தான் இது நடக்கும் ஓஹெச் குரூப் வந்து ரைட் சைடு இருக்கும் ஹைட்ரஜன் வந்து லெஃப்ட் சைடு இருக்கும் எதெல்லாம் லெஃப்ட் சைடு இருக்கோ அதை மேலே எழுதணும் அப்படிங்கிறது தான் ரூல் லெஃப்ட் அப் ரைட் டவுன் ஸோ இந்த ரூல் படி இந்த சைடு தான் ஹைட்ரஜன் இருக்கும் ஆல்ஃபா டி குளுக்கோஸில் ஸோ ஹைட்ரஜன் அடுத்தது ஹைட்ரஜன் அடுத்தது ஓஹெச் அடுத்தது ஹைட்ரஜன் ஃபிஃப்த் ஹைட்ரஜன் ரிங் ஃபார்மேஷனில் இன்வால் இன்வால்வ் ஆகிறதுனால இங்கே வரும் அடுத்தது இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஓஹெச் ஹெச் ஓஹெச் ஹெச் ஓஹெச் சி ஹெச் டு ஓஹெச் சிக்ஸ்த் கார்பன் இஸ் ஆல்கஹாலிக் குரூப் இப்போ பீட்டா டி குளுக்கோஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரே ஒரு வேரியேஷன் தான் ஓஹெச் குரூப் வந்து மேலேயும் ஹைட்ரஜன் கீழேயும் இருக்கும் ரிமைனிங் குரூப்ஸ் உங்களுக்கு அப்படியே வந்துடும் இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட் ஷோஸ் சேஞ்சஸ் இந்த சிங்கிள் கார்பன் இஸ் நோன் அஸ் ஆனோமர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஆனோமரிக் காம்பவுண்டை எடுத்து நம்ம வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா when you want to check the muta rotation the solution should be dissolved only in universal solvent alpha d glucose or beta d glucose should be dissolved in universal solvent what is universal solvent the solution that can act as both acid and base is known as universal solvent so in the solution avandu ninga first dissolve paniringa alpha d glucose when dissolved in universal solvent and its optical activity is checked it was found to have the optical activity of 100 12.2 அதே பீட்டா டி குளுக்கோஸ்னுடைய ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி மியூட்டா ரொட்டேஷன் வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் நைன் டிகிரிஸாக இருக்குது ஸோ இது சொல்யூஷனை டிசால்வ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வச்சுருங்க அப்படின்னா அது யூக்ளிபிரியம் ஸ்டேட்டை நோக்கி வரும் அப்போ இந்த ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது என்ன அர்த்தம்னா ஆல்ஃபா டி குளுக்கோஸ் பீட்டா டியாக கன்வெர்ட் ஆகும் பீட்டா டி வந்து ஆல்ஃபா டியாக கன்வெர்ட் ஆகும் 
So, this is a equilibrium reaction. So, here the beta D glucose when it is reaching the equilibrium structure, that is the ring opens into a linear structure. That is the rotation value 52.7 degree. That is alpha D glucose. You can check the meter rotation check the equilibrium state. Move on. Then the equilibrium rate is the same 52.7. This is graphical law. So, muta rotation is graphical represent. Beta D glucose rotation value increases. There is an increase in the muta rotational value. Alpha D glucose is 112.2 degrees. 50 2.7 degrees decrease agudhu. so beta d glucose value decreases al alpha d glucose value decreases and beta d glucose value increases with this we are completing muta rotation